ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavatam, 11th canto, chapter 5, Narada instructs Vasudeva. Um, leemos del canto 11, capítulo 5, Narada enseña las enseñanzas de Narada Vasudeva. Text 10, el verso 10. Translation purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Vedanta Swami Prabhupada. Eh? <laughs> Pero, ¿no? Pero. Sarve Shushashva Tanu Britsva Vastita. Yatakam Matmanam Abishtam Ishwaram. Yatakam Matmanam Abishtam Ishwaram. Vedo Pagita Chana Srinvate Buddha. Mano Rathanam Pravadanti Vartaya. Sarve Shushashvat Tanu Britsva Vastita. Yatha kamatmanam abhishtam ishwaram. Yatha kamatmanam abhishtam ishwaram. Vedopagitam chana buddha. Manoradhanam pravadanti vartaya. Sarveshu Shashvata Nubritsva Vastitam Yatha Kamatmanam Abhishtam Ishwaram Vedo Pagitam Chana Srinvate Buddha Manoradhanam Pravadanti Sarveshu in all, in total, Shashvat eternally, eternamente, Tanubritsu embodied living beings, as entidades vivientes corporificados. Avastitam, situated, situado. Yatha, just as, tal como. Kam, the sky, el cielo. Atmanam, the supreme soul, el, al el alma suprema. Abhishtam, most worshipable. Muy, ¿cómo se dice? De lo más adorable. Bueno, ok. Ishvaram, ultimate controller, el controlador eh, supremo. Vera Upagitam, glorified by the Vedas, glorificado por los Vedas. Cha, also, también. Nashrinvate, they do not hear, ellos no oyen. Abuda, unintelligent persons, personas poco inteligentes, o no, que no tienen ninguna inteligencia. <laughs> uh, Abuda, 
Manaratanam of whimsical pleasures, de placeres caprichosos, pravaranti, they go on discussing, siguen hablando de, vartaya, the topics, los temas. Translation, traducción. The personality of Godhead is eternally situated within the heart of every embodied being. Still, the Lord remains situated apart, just as the sky, which is all pervading, does not mix with any material object. La personalidad de Dios está eternamente situada en el corazón de cada ser corporificado. Y aún así, el Señor permanece aparte, tal como el cielo que penetra todo, pero no se mezcla con ningún objeto material. Thus, the Lord is the supreme worshipable object and the absolute control of everything. De esa forma, el Señor es el objeto supremamente adorable y el controlador absoluto de todo. He is elaborately glorified in the Vedic literature, but those who are bereft of intelligence do not like to hear about him. La literatura, la literatura védica le glorifica ampliamente, pero aquellos que les, les, no tienen inteligencia no les gusta oír acerca de él. They prefer to waste their time discussing their own mental concoctions, which inevitably deal with gross material sense gratification, such as sex life and meat eating. Ellos prefieren malgastar su tiempo hablando de sus propios imaginaciones mentales, los cuales inevitablemente tratan de la complacencia de los sentidos materiales burdos, tales como la vida sexual y el consumo de carne. Significado, purport. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Vedaishcha sarvai aham eva vedya. The goal of all Vedic knowledge is to know the Lord, who is the absolute truth. In Bhagavad Gita, Krishna dice que la meta de todo conocimiento védico consiste en conocer al Señor, el cual es la verdad absoluta. Although this purpose of the Vedas is clearly revealed, both in the Vedic literature itself and by the self-realized Acharyas, foolish people cannot grasp this simple truth. A pesar de que esa meta de los Vedas es claramente revelada tanto en la literatura védica misma y también por los acharyas autorrealizados, gente necia no puede comprender esa simple verdad. They prefer to cultivate knowledge of illicit sex by discussing their sexual partners and experiences. Prefieren cultivar conocimiento acerca del sexo ilícito hablando de sus uh, parejas sexuales y sus experiencias. They also eagerly describe and recommend to their friends the best restaurants for eating meat. And they are fond of glorifying drugs and liquor by elaborately describing the drunken and hallucinogenic effects of their sinful experiences. Ridayananda <laughs> Maharaj. Uh, también um, les gusta describir y recomendar a sus amigos los mejores restaurantes para comer carne. Y les encanta glorificar las drogas y el alcohol, uh, describiendo en detalle los efectos de ser embriagados y 
alucinó, whatever, ¿cómo se puede decir? ¿Eh? ¿Eh? No. Alucinogenic. Eso, alucinogénico. Lo que sé. Se entiende lo que es. Uh, de sus experiencias pecaminosas. The materialistic sense gratifiers eagerly call one another on the telephone, congregate in clubs and committees, and enthusiastically go on hunting, drinking, and gambling excursions, thus filling their lives with the mode of ignorance. Arrivo. <laughs> uh, estos, como lo llamamos, sense gratifiers, gratificadores sensuales. ¿Sí? Una nueva palabra, gratifier, como lo traducimos. ¿Eh? ¿No, ¿Ninguna sugerencia? Ahí está, gracias. Esos, a ver, empezamos de nuevo. Esos disfrutadores de los sentidos materialistas, um, otra vez, les encanta llamarle, llamarse el uno al otro al teléfono o enviarse un mensaje por WhatsApp. No, no existía todavía. Por eso ahora hay que elaborar un poco. O simplemente llamarlo por el móvil, porque el teléfono, ¿quién usa un teléfono hoy día? O sea, ya no es un teléfono, es un no, móvil. Se reúnen en clubs y comités. Bueno, sí, todavía. Y eh, con entusiasmo van a excursiones de la caza, también, de beber y de uh, jugar um, juegos de azar. Y así llenan sus vidas con la moralidad de la ignorancia. They have neither the time nor the inclination to discuss the absolute truth Krishna. No tienen ni tiempo ni la inclinación para hablar de la verdad absoluta, Krishna. Unfortunately, they neglect the Supreme Lord, who therefore severely punishes such foolish persons in order to bring them back to their senses. Desafortunadamente negligen al Señor Supremo, el cual por lo tanto los castiga severamente a esas personas necias para volver a poner um, para ¿cómo es? Eh, a ver para que recuperen la cordura everything belongs to the Lord and everything is meant for the Lord's enjoyment todo pertenece al Señor y tiene como propósito uh, dar placer o disfruta al Señor when the living entity dovetails his activities for the pleasure of the Lord He experiences unlimited happiness. Cuando la entidad viviente acopla sus actividades para dar placer al Señor, experimenta una felicidad ilimitada. Yena sattvam shudyat yasmad brahmasaukyam tvanantam. Eso es de Rishab Dev, quinto canto. There is actually no happiness in material affairs, and the Lord mercifully punishes the intoxicated conditioned soul to bring him back to his real life. En realidad, no hay felicidad en los asuntos materiales y el Señor, en su misericordia, castiga a la embriagada alma condicionada para llevarla de vuelta a su verdadera vida. Unfortunately, materialistic persons do not heed the advice of the Supreme Lord in Bhagavad Gita or that of the Lord's representatives who speak in allied literatures such as Srimad Bhagavatam. Por desgracia, las personas materialistas no hacen caso a la recomendación del Señor Supremo en la Bhagavad Gita o a lo que enseñan sus representantes que hablan en literaturas parecidas como el Srimad Bhagavatam. Instead, such sense gratifiers consider themselves to be most eloquent and learned. En ellos, estos disfrutadores de los sentidos, piensan que son muy uh, 
eruditos y saben hablar muy bien. Every materialistic person actually feels that he is the most intelligent person and thus he has no time to hear the actual truth. Uh, cada persona materialista en realidad piensa que es la persona más inteligente y por lo tanto no tiene tiempo para escuchar acerca de la verdadera verdad. Nevertheless, the personality of Godhead, as described in this verse, waits patiently within the heart of the conditioned soul, encouraging him to recognize the Lord who is sitting beside him. No obstante, la personalidad de Dios, como se describe en este verso, está esperando pacientemente en el corazón del alma condicionada, animando eh, al alma de reconocer al Señor que está situado, sentado a su lado. Such recognition of the personality of God it is the beginning of all auspiciousness and happiness for the conditioned soul. Cuando el alma condicionada reconoce a la personalidad de Dios, ese es el comienzo de todo lo auspicioso y toda su felicidad. Hmm. Sarveshu Shashva Tanu Britsvastitam Yatha Kam Atmanam Abhishtam Ishwaram Vedopagitam Chana Srinvate Buddha Manoratanam Pravadanti Vartaya The personality of Godhead is eternally situated within the heart of every embodied being. La personalidad de Dios está eternamente situada en el corazón de cada ser corporificado. Still the Lord remains situated apart, just as the sky, which is all-pervading, does not mix with any material object. Aun así, el Señor permanece aparte, tal como el cielo, el cual es omnipresente, pero no se mezcla con ningún objeto material. Thus the Lord is the supreme worshipable object and the absolute controller of everything. De esa manera el Señor es el objeto más adorable y el controlador absoluto de todo. He is elaborately glorified in the Vedic literature, but those who are bereft of intelligence do not like to hear about him. La literatura védica le glorifica ampliamente, pero aquellos que tienen escasa inteligencia no les gusta escuchar acerca de él. They prefer to waste their time discussing their own mental concoctions, which inevitably deal with gross material sense gratification, such as sex life and meat eating. Ellos prefieren malgastar su tiempo hablando de sus propias imaginaciones mentales, los cuales inevitablemente uh, hablan o se, se, se conectan con la gratificación burda, tal como la vida sexual y el consumo de carne. Mm. Amagyana timirandasya gyanangana shalakaya chakshurum mritam yena tasmai sugura vena maha. Sri Chaitanya no vishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadati kam. He Krishna karuna sindho dina bandho jagatpate. Gopesha gopika kanta rara kanta namo sute tapta kanchana gaurangi radhe vrinda vaneshwari vishavan sute devi pranamami ari priye. Vanchakalpa taru vyascha kripa sindhu vyavacha patitana pavane vyo vaishnavi vyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Pramunityananda Sya Dvaita Gadara Rashiva Sadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So this actually also is already at least well, almost 40 years ago that this was written. Eso ya hace casi 40 años que esto se escribió. So, um, time is passing and things are not getting better. El tiempo está pasando y las cosas no mejoran. Um, I always tell because, you know, we are the 
baby boom generation, the hippie generation. So we thought 50 years ago, this was really already pretty far out, you know, the sexual revolution in the 60s and all that. And yo siempre cuento como soy un producto de los baby boomers de la generación de los 60, de los hippies. Pues en, en esa época que ya hace 50 años, medio siglo, pensamos que esto ya es el máximo, ¿no? La revolución sexual y las libertades y todo, etcétera, etcétera, etcétera. So now, um, 50 years later, or 40 years later, after this, uh, 50 años más tarde, 40 años más tarde, um, this is much worse. Las cosas son muy, mucho peor. Uh, there's no interest in self-realization, basically. 99.9% .9 of the population, or 99.99999%, no interest at all in anything besides meta. El 99,99999% de la población. No hay ningún interés aparte de lo material, de la materia. It's very prominent. Um, muy prominente. Um, and therefore, just gross pleasures. That's basically what everybody is looking for. Y por lo tanto, esos placeres burdos, eso es todo lo que la gente uh, busca. So there's no time and no interest uh, in hearing or discussing anything about the Supreme Lord. No hay tiempo ni interés para uh, hablar o escuchar acerca del Señor Supremo. Y el resultado, the result is, when we hear here, um, it sounds very negative and extreme that the Lord punishes the conditioned soul um, in order to bring him back to his to their senses. Aquí suena muy fuerte que el Señor Supremo castiga severamente a las personas necias, a las almas condicionadas para volverlos a la cordura. So we sometimes one may ask, well, is there no other way? Does it have to be so uh, full of suffering, severe punishment? A veces uno, uno se pregunta, ¿no hay otra manera? ¿Tiene que ser así, con castigos severos, con sufrimiento para llevar a alguien a la cordura? ¿verdad? ¿No puede haber un poco más suave? El, el, could be a little softer, the Lord is merciful, why does he, looks, sounds like the, the vengeful God of the Abrahamic religions, right? No, suena como el Dios de la venganza, de los, de la religión Abraham, Abrahamica, Abrahamica, <laughs> um, which, which you, that's not, God is not like that, he's sumum bono, Dios no es así, es el, el todo bueno. So why do we hear that he acts like this? ¿Por qué entonces oímos que está actuando de esa manera? Actually, the Lord himself is not punishing anybody. No, en realidad, el Señor Supremo mismo no castiga a nadie. He has his agents, the material nature, Maya, Durga, Tiene su agente, uh, agentes, uh, la naturaleza material, Durga Maya. And what actually is happening that the conditioned soul, by its own actions, is inviting suffering and what we may consider punishment. Y lo que está pasando, que um, el alma condicionada, debido a sus propios no, it's, it's, it's gone completely. It's, no, no, hay, no hay nada. Como a lo mejor está estropeado o acero, prácticamente. Hare Krishna.
no iron sonido. Maybe it's the connection. Connection, la conexión. No, algo falla. So, um, memory, what did I say? <laughs> ni yo recuerdo ni nadie más. Así estamos en Cali Yuga. No, yes, the condition so by its own actions, invites its own misery and what we may consider punishment. El alma condicionada por sus propios actos invita al sufrimiento, a la miseria y lo que podemos considerar castigo. It's simply the law of karma. Simplemente es la ley del karma. And this law is very just. It's not unjust. There's no injustice in the creation of the Lord. Y esa ley es muy justa. No hay injusticia en la creación del Señor. So if one acts irresponsibly, or as it is pointed out here, whimsically, then don't be surprised if there is consequences which are not very pleasant. No? Si uno actúa de una manera irresponsable <coughs> o caprichosa, esa es la palabra que se usa, eh, no, no, no hay que extrañarse si luego las consecuencias son poco agradables. Right? Hey, it's, it's lo logical, actually, it's logical. It would be illogical if you can do any damn thing, uh, any you can act against or hurting somebody else, and there's no consequence. That, 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 that's, that doesn't make sense. No, no tiene sentido si alguien puede actuar de cualquier manera, herir a otros, a otras personas, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Una cual actúe de, 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 ¿cómo se dice? A hacer barbaridades. Y no hay ninguna consecuencia. No, no pasa nada. <laughs> That's what people think. They have no idea, they don't accept that there is such a thing that is a law of karma. No, la gente piensa así. No tienen ni idea ni aceptan que puede haber algo como la ley del karma. So therefore, if you do something and you're very in smart, that's the word, you're very smart, then you just get away with it. And then you're considered very expert. And people glorify you, even if you're the greatest rascal. No? Si uno es muy listo, y sabe hacer las cosas de tal manera que sale con la suya y nadie lo pilla. La gente piensa, pues, este es increíble, ¿no? Y lo adora. Um, so they don't know. Yes, you may look smart uh, in the eyes of foolish people, but material nature is more smart, smarter. And then you get the reaction in a way you've never been able to even imagine. Entonces uno, en, en los ojos de la gente necia, una persona puede aparecer muy lista, pero la naturaleza material es más lista. Y luego vienen las reacciones de una manera que uno no, ni se podía imaginar. So anyway, so again, we have the same topic, ¿no? Tenemos el mismo tema. Uh, devotees, they should be very much conscious that this type of life apparently is so incredible because it's glorified with nice pictures and, and so many apparently amazing things that are happening in the world. It's all maya, uh, sukhaya. Um, una felicidad, una, un, un, como, uh, un sinónimo dame, para felicidad. Algo más, más que felicidad. Ah, eso es demasiado espiritual. Anyway, felicidad. La felicidad material, eh, esto solamente es una apariencia. Eh, incluso si hubiera, es muy, de, a muy corto plazo, muy temporal. Entonces debemos ser como devotos conscientes de, uh, a pesar de que como esa apariencia que se ve en las imágenes, especialmente medios de comunicación, como la gente disfruta y todo parece tan maravilloso. Es simplemente um, una apariencia y detrás uh, hay 
sufrimiento y de todos los modos es a muy corto plazo y no va a durar. So, uh, therefore, we shouldn't become bewildered by seeing so-called uh, scientific or economic advancement. Y por lo tanto no debemos dejarnos engañar por esas apariencias del supuesto avance um, científico o material. With all its inventions and things that apparently make life so much easier and uh, improves the quality of right the material life uh, con todas las los inventos y las cosas que se presentan que están destinadas a mejorar la calidad de vida uh, y hacer la vida más agradable um, compared to let's say 200 years ago comparado con por ejemplo hace 200 años and there were no cars and no cell no phones no oh, no lavadora Eesh. and no tv and no nothing like that and people were just well what were they doing and como hace 200 años no había nada de eso televisión o teléfonos o lavadoras o esas cosas entonces uno se pregunta y la gente que estaba haciendo Oh, aburridos todo el día que no, no podían ningún mensaje a nadie <laughs> so we think like that sometimes we think like that and people actually think like that. this is the most advanced civilization of all history oh, la gente piensa así que actualmente estamos viviendo la civilización más avanzada de la historia de la humanidad and we say this is the most degraded and uh, ignorant civilization that had ever existed and it's getting worse and worse y nosotros de decimos justo lo opuesto es la civilización más degradada y necia que jamás ha existido y va a peor <laughs> and then of course they will accuse us but you are using all this stuff also so what are you talking about no pero luego nos van a acusar pero nosotros también estáis usando todas esas cosas Entonces, ¿de qué estáis hablando? So, Prabhupada gave a very nice answer to this. Prabhupada dio una respuesta muy buena a eso. He says, it's like the snake and the hole made by the mouse. ¿No? Él dijo que es como la serpiente y el agujero o la vivienda que ha hecho el ratón. El ratón, the mouse, makes a nice residence under the earth. ¿No? And then the snake comes, eats the mouse, and lives in that residence. <laughs> el ratón construye su residencia bajo tierra. Viene la serpiente, se come el ratón, y se vive ahí. So, you make all these advantages, you invent all these things. We use them for our purpose, for Krishna consciousness. But we would never invent them or build them if they weren't there. O sea, nosotros, vosotros estáis inventando todas las cosas, sí, sí, y lo vamos a usar en la conciencia de Krishna. Pero si no hubiera, no lo vamos a ni inventar ni construir. So therefore, ultimately, um, simple living, high thinking, we have no problem, we shouldn't have a problem with that. I said we shouldn't because many do have a problem and therefore we have not very much advanced in this area. No, o sea, la vida sencilla y el pensamiento elevado no debería ser un problema, aunque para muchos, incluso de votos, es un problema y por lo tanto no hemos avanzado mucho en ese aspecto. We are still very much attached to the life we are accustomed to. We have been born in this society and it's very difficult to not become absorbed in this lifestyle. O sea, todavía estamos muy apegados a ese tipo de vida porque hemos nacido en esa sociedad y tal y cual. Y es muy difícil de no dejarse absorber en, en ese estilo de vida. But still, the teachings are there. ¿no? Aún así, las enseñanzas están ahí. Um, as early as 50 years ago, 69, Prabhupada established New Vrindavan. ¿no? Hace 50 años que Prabhupada estableció Nueva Vrindavan. The first attempt 
to actually make Vrindavan, as in India, very simple village. O sea, el primer intento de convertir algo en Vrindavan, una aldea en la India. Now the problem is, if you have, if you would to do new Vrindavan nowadays, no? si, si se hace nueva Vrindavan hoy día, that is not very much recommended. No, it's muy recomendado, because if you go to Vrindavan, it's not anymore the Vrindavan of 50 years ago. No? Porque si uno va a Vrindavan, ya no es el Vrindavan de hace 50 años. At least the external part. And we don't talk about the internal because nobody sees the internal, basically. No, no vamos a hablar de lo interno que no cambia, lo espiritual. Pero lo externo ha cambiado mucho. And this is not a joke. Prabhupada said even in, in 1977 about Jagannath Puri, it's not anymore a real place of pilgrimage. It has become a tourist place. No, no es un, una broma hace 50, casi, bueno, 50, pero sí, 40 y tantos años. En 1977, Prabhupada estuvo en Jagannath Puri y dijo que ese lugar ya no es un lugar de peregrinaje, se ha convertido en un lugar de turismo. And that was a long time ago. Now you go to Puri today, it's even worse. ¿no? Y eso hace tantos años, y hoy vamos a Jagannath Puri, es peor. Now, I've been several times to Jagannath Puri, I always saw that, you know, so many things, it's all just meant for tourism. Where is it? <laughs> No, yo estuve varias veces en Jagannath Puri y siempre vi, vi eso, pero tantas cosas, todo destinado a, los turis, a las turistas. <laughs> so anyway, um, it's, a, it's a challenge uh, to, despite all these unfavorable circumstances, keep yourself focused on the real purpose as described here. ¿No? Eso es un, un reto que a pesar de todas esas circunstancias desfavorables, mantener el enfoque en lo que se describe aquí, que finalmente es um, el Señor Supremo, que es la meta de todo conocimiento médico, ¿no? the goal of all Vedic knowledge, which is Krishna. So, any questions, comments? Anybody who does not agree, we would very li much like to hear some counter-arguments so we can discuss it. Why not? The um, materialistic sense gratifiers, no? los disfrutadores, burros que levanten la voz, que speak up. Yes, you, the sense gratifier. No, not really. A ver. Eh, o sea, yo recuerdo que cuando era pequeña y escuchaba, yo me eduqué en, en una escuela evangélica, eh, se estudiaba así bastante la Biblia. No, no un colegio católico, sino evangélico. Y entonces, eh, muchas veces escuchaban esas afirmaciones, ¿no? De que la ira de Dios caerá sobre ti, mm. cosas así. Entonces, a mí eso me... me ya cuando, eh, incluso cuando era una niña así... De, de no te gustó años, eso, ¿no? <risas> no, siempre pensaba que siempre escuchando así eso de la ira, ¿no? Es como que no me cuadraba, ¿no? No me, me rechinaba, ¿no? Y entonces... Eh, cuando conocí la conciencia de Krishna, entonces este, esta otra forma de presentar a, a Dios, dije, ah, sí, claro, así sí, así sí. Eh, y, y me ha gustado que aquí, en este, o sea, justamente también hablaba de la ira de Dios, pero decía, pero la ira de Dios solamente cuando alguien se empeña en, en ser eh, necio, ¿no? Pero luego si rectifica, entonces ya se va a comportar con él de otra manera. Mm que es muy importante porque claro si no es que no hay es una desesperación o si tienes que estar siempre con el miedo de que por, por amenaza no puedo yo nunca estar tranquilo porque si me desvío un poquito va a caer la ira de Dios sobre mí y así pero la ira de Dios. Pero aún así no, no, no es la ira, ¿eh? Yo, o sea, creo que esto debemos entender, aunque una persona puede ser tan pecaminosa y aquí se habló del castigo, pero no es que Dios va a castigar porque está iracundo. Krishna nunca es iracundo, prácticamente, a menos que aparezca como en el Singa de él. Entonces, eso es la, la, la... O sea, realmente podemos decir eso. La única situación donde Krishna se pone iracundo es cuando se ofende a su devoto. Incluso Chaitanya Mahaprabhu, 
que es el Mahavadanyaya Avatar, ¿no? el, el Avatar más magnánimo, más misericordioso que jamás eh, ha existido y va a existir, si queremos decirlo de esa manera, eh, cuando Jagai Madai hirieron a Nityananda, él llamó a Shurashan Chakra, estaba dispuesto a matarlos. ¿no? Eh, y Nisimgarev también aparece, y muy iracundo en la descripción en el séptimo canto, cuando se agrede de tal manera tan cruel a Pralá, que es un niño pequeño inofensivo que no se puede defender. O sea, es normal, o sea, sería incluso reprochable si el no Dios se queda como imparcial y no reacciona a... a, a Okay, well, so we're going to resume, the, the, uh, summarize the whole thing in English a little bit. So she was talking about um, the anger, no? yes, the, the, the anger of God that will fall on you if you act in the wrong way, which is like a little bit Christian tradition in certain areas. So, uh, well, what she said is when she was small and heard about this angry God, she, was, she didn't like it too much. No? So therefore, the description here um, seemed to be more agreeable that just when somebody acts in a wrong way, there will be, I mean, there will be some punishment. Or even, as she, she was saying, that God becomes angry in that way than I was saying. Actually, it doesn't become angry just when you are sinful. Just because you are sinful, God doesn't become angry with you. Hmm? Uh, as I said, he has his agents. Material nature will take care of that. Just by your own actions, you will get the result. He, he doesn't interfere by becoming angry. Now, the only time that God actually becomes angry is when his devotee is being harassed or, how you say, attacked. Like we had these two examples, Nityananda Prabhu being attacked by Madai, and actually blood work was coming out, or Prahlad Maharaj was being harassed by his own father, Hiranyakashi. Then the Lord, he became very angry. And that is natural. If he wouldn't become angry, then we could actually say, oh, what is this? You don't do anything. You just are the God who looks at everything and doesn't interfere, does just things happen? No, because the devotee is very dear to the Lord, then the Lord will act. Como el, el, el devoto muy querido al Señor. El, el, el Señor no se queda uh, inactivo, imparcial, no haciendo nada, sino en ese momento sí, interfiere y actúa. Que es su gloria, that's his glory, that he is actually no, acting when the devotee needs his protection. That's what he says in Bhagavad Gita, I'm coming to protect the devotees. Uh, so anyway, so, no, vale? O sea, no es por ira, normalmente, que cuando nosotros experimentamos sufrimiento, uh, que puede que el Señor manda un castigo al alma rebelde, o algo así, no. Sí, pero la palabra esa se usa en la Biblia. Pero no, pero no es así, pero no es así. Es un concepto erróneo. Dios por naturaleza no es iracundo con los pecadores. No, that's a wrong conception, that God is angry with the sinners and uh, punishes them out of anger and vengeance, the vengeful God. This concept is a little bit wrong, actually. Okay. Anything else? Algo más? <laughs> Aprovecha dos minutos más. Eh, hoy en día, en, o sea, nosotros, o sea, se ha dicho que, que en general la gente no tiene ningún interés en la vida espiritual. Mm. Pero claro, es que desgraciadamente lo, las personas desafortunadas es que no, no, no conocen otra, otra alternativa. Entonces... Tampoco hacer esa afirmación 
primero tendría, tienen que conocerlo, presentarse y rechazarlo. Así se puede pero decir también, que... Sí, pero pa, también podemos decir, ¿por, ¿por qué uno está en esa situación? No es de, por casualidad, ¿no? ya viene del pasado. Porque sí, pues, se cumplen. Tiene que una sí, por lo tanto, los devotos deben también actuar y predicar para ayudarles. No obstante, cualquier persona se encuentra en una situación no por casualidad, sino por sus actividades pasadas. ¿Eh? Si uno está en una situación de ignorancia o incluso desfavorable, una situación, a veces decimos los desfavorecidos. Eso es un concepto erróneo. No hay nadie desfavorecido. Cada uno recibe lo que merece. No es que por, caso, por injusticia unos tienen y otros no tienen. Si uno no tiene, no tiene porque en el pasado ha actuado de tal manera que ahora no merece tener. No, so, um, she was saying that we have, here we have talked about these ignorant people who don't have, have no interest in hearing about the Lord, right, or worshiping him. And, well, of course, one should feel compassion with them. And, um, well, in one sense, the, the, the way it sounded is what, you know, they're innocently in that situation, so it's not their fault. You know, what I was pointing out, that nobody is innocent. He, every... Everybody is in a situation that is according to his previous activities. So if somebody is ignorant, or sometimes I say those who are, unf in a, how you say, desfavorecidos. Um, no, it's no es lo mismo. Those who don't have anything. Um, uh, yeah, we don't have a good English word. It's not unfortunate exactly. So, you know, poor people deprived. deprived, yeah, well, yeah, somebody who's, somebody, some people have and some don't. So those who don't, you know, we, uh, less fortunate. Huh? Like yeah, less fortunate or whatever. But it's not, it's not, they're not really less fortunate. They have, they have constructed their own misfortune. So it's, you know, it's not by accident that some people do have a good education or have a nice body even or good health or money or whatever all these things that are considered you are very fortunate um, so if if somebody doesn't have all that it's because of his karma because of his previous activities but the devotee of course he should see that not just but especially those they need some help and they try to educate them anyway but um, yeah this idea that as we said the other day if, if something happens to a small child then people say what does this child what's his you know fault he's innocent he hasn't done anything no como hemos dicho el otro día creo que lo mencionamos a veces la gente piensa cuando pasa algo malo a un niño pequeño la gente piensa que qué ha hecho ese niño es inocente no cómo cómo ahora tiene esa enfermedad horrible o algo un accidente lo que sea no there's no innocent there's nobody is innocent and nadie es inocente but because we don't know about the law of karma we think this child has done nothing because it's too small to have done anything so it's innocent <laughs> ¿No? Pero como somos ignorantes, no sabemos de la ley del karma. Pensamos que ese niño pequeño que no ha hecho nada en su vida malo, ¿cómo ahora va a sufrir tanto? Eso no es justo. No, es, es, es un, un malentendido. Pero una nueva, un nuevo nacimiento significa una nueva oportunidad. Una nueva Eso oportunidad sí. Nueva Aún así, todo lo que es del pasado está allí, en ese nuevo nacimiento. Sí. ¿Eh? Es un, como dice, es el bagaje que llevamos, ¿no? No, es, no es que nuevo nacimiento como tabula rasa, ¿no? ya todo lo de pasado olvidado, empezamos de cero, no es exactamente así, ¿no? a new birth doesn't mean a clean slate, that everything from the past is gone and now we start from practically zero, no, you come with big baggage, from your past lifetimes, not just one life. No, uno llega con un bagaje pesado. 
no solamente de una vida, sino de varias vidas. And therefore you see people who are desfavorecidos, who are unfavored or have no favors, apparently. That's because you constructed your own misfortune, ¿no? Porque tú construiste tu propia mala fortuna. Anyway. Ahí está. Aún así tiene ahora una oportunidad. Uh, uh, yes, you have an opportunity. And it's the, therefore it's like the mission of the devotee to try to awaken and help uh, anybody, especially those who are less fortunate. ¿no? Y por lo tanto es como el deber, la misión del devoto, de intentar de ayudar, de despertar a aquellos, especialmente los menos favorecidos, Patita Pavana, Hetu Avatar. The most fallen are the first ones who have a right to be reclaimed. No, los más caídos tienen el primer derecho de ser como rec reclamados. ¿Cómo se dice reclaim? Reclamados, no exactamente, no. Es un reclamado más o menos. Liberados, al salvados, ayudados, lo que sea. Okay. Now we are over time. Chila Prabhu para Kijai, Grandarashima Bhagavatam Kijai. Seguiremos con el mismo tema. <laughs>